ఫుడ్ డెన్ మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ మై ఛానల్ ఈరోజు నేను చాక్లెట్ సాస్ ఇంట్లోనే ఎలా సులువుగా తయారు చేసుకోవాలన్నది చూపించబోతున్నాను మన దగ్గర కోకో పౌడర్ ఉంటే చాలండి పదే పది నిమిషాల్లో చాలా ఈజీగా మనం చాక్లెట్ సాస్ తయారు చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కోకో పౌడర్ మనకి మార్కెట్లో రెండు రకాల కోకో పౌడర్లు దొరుకుతాయండి షుగర్ కలిపింది కలపంది నేను ఈ రెసిపీలో షుగర్ కలపంది వాడుతున్నాను మనం ఇంగ్రీడియంట్స్లో చూస్తే కనుక బాక్స్ పైన ఇంగ్రీడియంట్స్లో చూస్తే కనుక మనకు తెలుస్తుంది ఆ కోకో పౌడర్లో షుగర్ కలిపిందా కలపందా అని తర్వాత బటర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మిల్క్ వన్ కప్ షుగర్ త్రీ ఫోర్త్ కప్ ఇవ్వండి కావలసిన పదార్థాలు ఇప్పుడు మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలన్న విధానానికి వెళ్దాం ఇందులో మనం ఒక హెవీ బాటమ్ ప్యాన్ తీసుకుని అందులోకి మనం కోకో పౌడర్ అనేది జల్లించుకోవాలి మనకి సాస్ కనుక థిక్ కన్సిస్టెన్సీ కావాలంటే ఇక్కడ కోకో పౌడర్తో పాటు వన్ టేబుల్ స్పూన్ మైదా కానీ కార్న్ఫ్లవర్ కానీ వేసుకుని జల్లించుకోవాలి దాని తర్వాత నేను షుగర్ వేస్తున్నాను ఇంకా పాలు కూడా వేస్తున్నాను ఈ మూడి ఈ మూడిటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఉండలు లేకుండా కలుపుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పది నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించాలి దీన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలండి లేకపోతే మనకి అడుగు అంటుంది అన్నమాట సో మనకి అడుగు అంటిందంటే చాక్లెట్ సాస్లో మనకి ఆ మాడు వాసన ఉన్నది వస్తుంది మనకి అది వద్దు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మధ్యలో కలుపుకుంటూనే ఉండాలి అడుగు అంటనివ్వకూడదు ఇది మైదా వేస్తే కనుక మైదా కానీ కార్న్ఫ్లవర్ వేస్తే కనుక అడిగంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి మామూలుగా కన్నా కానీ ఏ రెసిపీకైనా మీరు ఖచ్చితంగా వేసినా ఏపోయినా కూడా మీరు ఖచ్చితంగా మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చాక్లెట్ సాస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఎనిమిదో నిమిషంలో మనకి ఒక మంచి చాక్లెట్ వాసన ఉన్నది వస్తుందండి దాని తర్వాత మనం ఈ బటర్ని వేయాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ వేయాలి మనకి చాక్లెట్ సాస్ ఆ క్రీమీ సిల్కీ టెక్స్చర్ అనేది కేవలం ఆ క్రీమీనెస్ ఆ సిల్కీనెస్ అన్నది కేవలం బటర్ వేయటం వల్లే వస్తుంది సో మీరు బటర్ వేయటం మట్టికి మర్చిపోదు మన ఇంట్లో వెన్నపూస్ ఉంటుంది కదా అది రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తే సరిపోతుంది వేసుకుని ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుని ఒకసారి మరిగిన తర్వాత తీసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుని పది నిమిషాలు చల్లారిని ఇవ్వాలండి ఇంకోటి పక్కన పెట్టుకుని పది నిమిషాలు చల్లారిన తర్వాత ఇది ఒక గాజు సీసాలో వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజులు ఇది నిల్వ ఉంటుందండి దీన్ని మీ మనం హ్యాపీగా బ్రెడ్ మీద వేసుకోవచ్చు అన్నిటిలో వేసుకుని హ్యాపీగా కిడ్స్కి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లంచ్ బాక్సెస్కి బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాతే దీన్ని మూత పెట్టాలి నేను వామ్గా ఉన్నప్పుడే సీసాలో వేశాను కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు బాగా చల్లారిన తర్వాత మూత పెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఇది మిల్క్లో వేసుకోవచ్చు రోజు అని కాదు ఎప్పుడైనా కిడ్స్ అడిగినప్పుడు చాక్లెట్ మిల్క్ ఇవ్వచ్చు ఇంకా ఇలా కేక్స్ మీద డెజర్ట్స్ మీద వేసుకోవచ్చు ఇలా బ్రెడ్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు లంచ్ బాక్సెస్కి స్నాక్ బాక్సెస్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇందాక పల్చగా ఉన్నది అది వెంటనే వేడిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ డే ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసినప్పుడు ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అని చెప్తున్నాను అంతే అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో If you like my video please share subscribe and comment